vehículo como la pieza clave. Sí. La pieza que llega justamente, eh, que nos lleva a Luis Salas y Luis Salas confiesa. Tenemos eso. ¿Qué pasa sin ese video? ¿Cuál habría sido el camino a seguir? Porque probablemente y lamentablemente muchas personas que tienen hoy día sus seres queridos desaparecidos porque no había un supermercado con una cámara, porque no había un horario fijo. ¿Cuál es el camino que tendría que haber seguido la yo policía, la investigación en ese caso? ¿Cómo sale? Yo imagino lo peor. Yo pienso que estaríamos hasta los ocho años hablando de esto. Es que probablemente este caso habría sido como el de Fernando, Exacto. no tomando en cuenta además el embarazo, esta, estas coincidencias sí. que, que parten en el alma. ¿Cuál habría sido el camino en ese caso? Mira, yo te pongo el caso de, la, la, el caso de Fernando Maciel, que acuérdense que en la fiscalía se... Se perdió ese video, sí. video clave, sí. estuvo seis meses perdido en la fiscalía. ¿Va a haber Nadie... sanción por eso? Debería haber sanción ya, si claro. eso fue hace rato ya. Sí. Yo me imagino que tenía que haber hecho un sumario, me imagino que tenía que haber habido algún tipo de sanción administrativa. La persona que des, eh, hizo perder o desapareció ese video en la fiscalía, se supone sí, que en la ahí, fiscalía sí. no se puede perder no. la evidencia, para eso está, si la fiscalía sí. pierde evidencia... Mejor cerramos por fuera. Claro. Eh, Pero acá aquí se hace triangulación si suba, de... Imagínate, que, eh, el mismo caso de las muchachas de altos pisos. Este caso es muy parecido. Eh, las Pensalo. muchachas de altos pisos, las, las estudiantes, este perso el, 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 el homicida que ya está condenado, psicópata de el, psicópata, el psicópata de altos pisos, él también las ofrecía, las ofrecía en su colectivo llevarlas a el colegio eh, cuando ellas iban, iban a, 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 a clases. Colectivo eso, ilegal. Era un no, colectivo no ilegal. Nada, ¿Igual, que este? Yo, igual que este, exactamente. Y pasó, es lo mismo. Si tú ves, es el mismo escenario. ¿Qué es lo que pasó? No habían cámaras de seguridad, nadie tomó en consideración absolutamente nada y pasó hace más de 20 años y seguimos con las mismas políticas en las policías o las mismas prejuicios que tienen discriminatorios de víctimas. Vuelvo a insistir, afortunadamente, en este caso, tal como tú lo decías, Mike, cámaras de seguridad trabajaba en un supermercado y se pudo identificar el vehículo rápidamente y el, y el imputado afortunadamente confiesa también claro. y eso obviamente facilita claro. el, el, poder de la, el, el trabajo de las policías pero claro. por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de, de, de Pascal Alvarado o de, de Paola Alvarado, que son dos muchachas que están con imputados, detenidos confesos de los crímenes pero ellos no quieren decir dónde están los cuerpos Sí. Entonces... ¿Por qué te preguntaba esto, Carlos? Porque, y tú repetiste muchas veces eh, en tu explicación la palabra gracias a que estaban las cámaras, gracias a que confesó. O sea, hoy día uno como ciudadano a pie podría decir el cuerpo de Damaris Meliñir se encontró gracias a que existía una cámara, por fortuna, no por un protocolo eficiente en la búsqueda de las personas. Y, y, y creo que eso es lo que nos deja de repente como reflexión este tipo de cosas, que no hay un protocolo certero y concreto. Y por eso estamos en un país donde hay tantas personas desaparecidas y lo vamos a conversar más rato justamente con Teresa Rojas, que lleva casi dos años buscando a su hermano, porque no tuvo la fortuna. Imagínate lo que tenemos que decir ahora, la fortuna, la gracia de tener una cámara de seguridad en ese lugar, porque parece que los protocolos no están funcionando para ningún lado. Es que ese es el problema, porque los protocolos se basan en seguir pasos en el sentido de que Busque la cámara de seguridad, no hay cámara de seguridad, no puedo pasar el paso 2 porque no tengo paso 2. Así de simple, o sea, puede obviamente haber otra información de tomar declaraciones, etc. Pero nos quedamos en eso, nos quedamos en estos cuadrados, 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 redondos, chuta, me perdí. O sea, aquí claro. se me acabó el escalón, no puedo seguir, no hay más información. Archivamos el caso. Y ese es el problema. Los, los policías no se han especializado como corresponde en investigación de búsqueda de personas desaparecidas. La fiscalía, no hay un fiscal experto en, en buscar personas desaparecidas. Y eso se propuso en el, en el proyecto de ley. Lamentablemente el, el, el gobierno no lo aceptó y, tu, y lo eliminaron por un tema de recursos que era crear, y el, el ideal es crear una unidad única de desaparecidos que esté integrada por el Ministerio Público con fiscales especializados que ingresen al Ministerio Público y cuando se vayan del Ministerio Público por X motivo, dejen la unidad, pero estén toda ahí la vida. Que estén los policías especializados de carabineros e investigaciones trabajando en conjunto, no necesitamos peleas entre policías, Exacto. sino que trabajando en conjunto se especialicen, nazcan en esa unidad y se retiren en esa unidad, que sean expertos en buscar gente desaparecida. Solo una pregunta antes de darle la palabra a, a nuestra Monti, y es que... Cuando nosotros vemos el caso Tomasito y vemos 13 autos de la PDI y todo lleno con cuatro pasajeros, digamos, de la Policía de Investigaciones y Carabineros, gracias a eso, digamos, más o menos se pudo resolver y tampoco tan rápido. Pero cabe suponer que si están todos ahí, no están buscando a las otras personas. ¿A qué voy? Si es que hubiera especialistas, podría haber una mejor administración para que alcance a encontrar a todas las personas que desaparecen. 
que debe ser un montón, porque si todos le dedicaran le dedica, eh, lo que pasó con Tomasito, me dedico uno y dejo 20 afuera, ¿no? O sea, Exacto. es el problema, no está más mal, mal administrado. Eso. O sea, imagínate que ni siquiera existe una base de datos unificada entre carabineros e investigaciones para saber realmente cuánta gente hay. Según investigaciones, el año eh, 2019 desaparecieron eh, casi, casi mil, mil niños, 900 y algo niños. No, no, Según la cifra de carabineros, son más de 3.000. Entonces, claro. más de, eh, según carabineros, 3.000 claro. más eh, la cifra de investigaciones son 900, ya, casi 1.000 más. Entonces estamos hablando de casi 4.000, pero no sabemos cuáles son los nombres que se cruzan o que se repiten. Exacto. Ese es el gran, gran problema. Entonces, cuando salga este, proye este proyecto de ley aprobado, y esperamos que salga el pro eh, en, en este marzo a max máximo abril... Eh, porque es un proyecto transversal, aquí no es política, no es nada, sino que es la comunidad. Es si sale, común. ahí se va a unificar por fin, de una vez por todas, el servicio médico legal, carabineros, la policía de investigación, Uf. el Ministerio Público, para saber realmente que no más quién terrible, y cuántos hay desaparecidos. Exacto. Solo menores, no estamos hablando no, de adultos pasado, aún. No, no, esa unificación no. es la que hace tanta falta. Ahora, producto de la confesión de este sujeto, es que finalmente el Tribunal de Garantía de Nueva Imperial decreta estos 120 días de investigación, porque además considera un factor súper clave. Y, y, y aquí me quiero quedar porque finalmente esto es cuando uno dice la justicia tiene que tratar los casos con perspectiva de género porque aquí vemos que es un hombre que actuó sobre seguro que es un término que también sí. conocimos a raíz del caso de, de, del pequeño Tomás Bravo es un hombre eh, que producto de su contextura producto de su fuerza eh, como hombre actúa sobre una mujer que era bajita, menudita, sí. más encima estaba embarazada. O sea, claramente es una mujer que está en desventaja para poder defenderse. Entonces, eso es lo que la justicia tiene que empezar a mirar también. Que estos crímenes tienen que ser condenados con todo el peso de la ley. Porque así tiene que ser. O sea, ¿hasta cuándo? Y eso también genera como esta sensación de impunidad a tantos hombres que se atreven a comer esta, estos actos de violencia, llegando incluso a provocar la muerte, porque sienten que no pasa mucho. Entonces, esa es la sensación es que, que como no mujeres mucho, nos queda, esa desprotección. Y quiero también hacer otro punto. Hubo un llamado anónimo, estuve investigando ahí en, en algunos medios de prensa, en donde se decía que gracias a un llamado anónimo de unos vecinos que, mm. que ven que este sujeto está acabando esta fosa, Epa. es que también se logra llegar a ese lugar. Entonces, también me parece muy importante que nosotros, como sociedad civil, como vecinos, también estemos alerta y que nos atrevamos a hacer esas denuncias. Porque como tú bien decías, Carlos, y lo hemos conversado otras veces, ¿de qué sirve denunciar? Bueno, sirve de mucho. Por lo menos que sirva como estadística. Sabemos que el proceso tiene un montón de falencias, pero cuando uno no comunica las cosas, las cosas no existen. Entonces después, cuando llega fin de año y Carabineros o PDI tiene que hacer, ¿cierto? Un... Balance. Un balance de todo lo que ocurrió, yo no sé si se hace una vez al año o no, pero bueno, es por poner un ejemplo. Eh, sí, no, mira, la verdad es que han habido menos denuncias que el año pasado, entonces estamos regios, va, vamos para arriba, va, vamos mejor. Pero no, no necesariamente es así. Pasa también que las mujeres no nos atrevemos a denunciar. En los últimos 10 años solamente un tercio de los casos de femicidios fueron a través de una denuncia previa. Entonces, eso, eso también es lo que da eh, mucha impotencia a Carlos. Vamos. Eh, su cuerpo encontrado el pasado 4 de marzo en la comuna de Nueva Imperial. Un hecho que todavía eh, se está investigando. Sabemos que hay un autor confeso, ¿cierto? Luis Salas. Hay 120 días para investigar este caso, establecer las responsabilidades y condenar finalmente a quien haya estado detrás de este crimen. Eh, tremendamente doloroso. A mí como mujer se me parte el alma de ver tanta maldad. ¿Cómo una persona puede ser capaz de abusar de esa manera, de su poder, de su condición, de creerse dueño de otra persona al punto de quitarle la vida? ¿Hasta dónde podemos llegar? Y esa es la pregunta que nos hacemos todos hoy día. ¿Podemos seguir caminando tranquilas por la calle? ¿Podemos seguir confiando en la gente que se viste de buena persona, que te quiere ayudar, por ejemplo, que es como lo que hemos conversado durante este capítulo, y que finalmente termina siendo tu homicida? Eso yo encuentro que todavía hay tanto por hacer, hay, hay, hay tanto que hacer en la prevención y en el castigo también. Sí, tú sabes, Monti, que en el fondo lo que nosotros estábamos acostumbrados, que nos recordábamos cuando éramos chicos, es que el delincuente o el, o el ladrón andaba con un antifaz y la, la típica bolsa con, ah, el, ah. Con, con el signo peso, que es la caricatura del delincuente. Sí. Ahora los homicidas son personas conocidas. Sí. 
están, no, no, no tienen la cara mala, ni, el, ni la cicatriz en la cara, ni nada de eso, sino que son gente cercana. En el caso de Damaris, así como en el caso de Fernanda Maciel, eran personas conocidas. En el caso de Fernanda Maciel era su amigo, el vecino de al lado de años, y le quita la vida, y el tipo ya está confeso. Entonces... Perdón, Carlos, perdón, no sé si esto existe esta figura, pero yo entiendo lo que estás diciendo... De hecho, me parece que la comparación y lo que pensamos todos, que ellos sí se conocen, o sea, se conocen sin duda, sí. pero que hay que tiene que haber un, algo, un vínculo un poco más. No estamos haciendo una relación amorosa ni mucho menos, pero que se veían mucho o se conocían mucho más de lo que pensamos. Mm. Pongamos el caso al revés, y yo no sé si esto existe dentro de la ley. Pongamos el caso que este es un tipo que sabía quién era, ellos se conocían de Ole Chao, pero finalmente el tipo la espía. Y la está siguiendo, mm. porque perdóname, es bastante llamativo que ella salga a, la, a su horario claro. de colación. Y, y justo pasó él en auto. Mira la casualidad y le ofrece llevarla como sabiendo que necesita ir a algún lado además o que no come su, o que no toma su hora de almuerzo cerca de su lugar de trabajo. Entonces, existe esa figura de un tipo que posiblemente durante un tiempo la siguió, la espió, conocía su rutina y después ocurren los hechos que ya sabemos. ¿Existe esa figura dentro de la ley? ¿Alguien podría tratar de buscar por ahí en causar el caso? Sí, es que esa es, esa es la negocia o es el, el, el conocimiento o el abuso de la, de la confianza que puede tener una persona. O sea, es una persona que siempre tiene el contacto, él genera esta, esta relación de conocimiento, o sea, se conoce, no es una persona desconocida, pero el tipo tiene que haber hecho seguimiento de ella sí o sí para poder saber cuáles son los movimientos, saber que siempre salía a almorzar sola. Que, que, y le ofrece ayuda hoy te llevo a almorzar porque sabía que no almorzaba ahí sino que se iba a otro lado yo creo que esto no es casualidad el tipo tiene que haberla seguido y tiene que haberla visto y se obsesionó con ella hasta que le quita la vida atención con el siguiente titular ya lo, lo habíamos adelantado pero esto claramente lo confirma y entender cómo era el vínculo con respecto a esta información de parte de la familia de Damaris atención, dice así, esto nos llega desde Publimetro y dice lo siguiente el dato que impacta en el caso de Damaris Melinir, la joven, habría estado embarazada. De al menos 20 semanas, el propio tío comentaba de que hace muy poco se había enterado que ella le muestra un test de embarazo y que más o menos ellos entendían que estaba en su tercer o cuatro mes precisamente previo a ser madre. Claro. Ojo, un dato para que la gente, antes de que se haga cualquier tipo de pregunta o que empiece a arrojar hipótesis, digamos esto podría ser que no sé qué, la verdad es que ella está felizmente emparejada con su novio quien ha tristemente dado... Eh, sus palabras eh, exigiendo justicia digamos, frente a las cámaras de todos los noticieros de nuestro país y ellos tenían eh, la intención de irse a vivir juntos sí. muy pronto ya claro. propósito del hijo que venía de ambos eso claramente aumenta las penas en este hombre ¿no? de Luis Sala, ¿no? porque estamos hablando de varias cosas acá de la la negocia, a ver secuestro casi porque en algún momento sí. ella se quiso bajar y él dijo, te obligo a estar acá en el auto o donde sea. Asesinato, abuso, que la haya enterrado y que por culpa de eso también haya muerto la vida que llevaba en su vientre. O sea, yo así de vuelo de pájaro veo que hay cinco razones para que este hombre por lo menos se pudra en la cárcel, ¿no? Sí, este, es, vuelvo a insistir, este caso lamentablemente se parece mucho al, al caso de Fernanda. Sí. Es, es, es las circunstancias lamentablemente muy parecidas. Eh, y sí, con todo sí, eso de delitos... Estaban las mismas cámaras. Y esto se demoró tres días. Y lo otro, más o menos, debería haberse demorado lo mismo, ¿no? Lo de Fernando Debería Marcial. haberse demorado... Bueno. Si sabían que iba a estar en el mismo lugar, el mismo día, al día siguiente, deberían haber ido a buscar esa bodega y dar la vuelta. Pero bueno, pasó un año y medio hasta que la encontró. Eh, ese tiempo no se lo vuelve nadie a la mamá. No, claro. Y eso, eso es inmencionable y eso es un error garrafal que cometió la policía de carabineros en, en, la, en la sección de búsqueda de personas. Y no, no se van a poder sacar nunca, nunca más esa mancha del error, ni la fiscal Varas tampoco, el error de, que cometieron con Fernanda Maceo. Eh, en este caso puntual, el, el, el tema es, es, es ese. Eh, aquí pasa a ser homicidio calificado por eso. O sea, obviamente tiene que condenar a un juez, pero se están tipificando y se están encontrando todos los elementos para poder tipificarlo. Y eso es cadena perpetua, 40 años o sea, sin ningún beneficio en la cárcel. Perfecto. Carlos, la, la familia, el padre de Damaris, también su hermana, han hablado con diversos medios de prensa. Y ellos creen, sienten que no es solamente uno el involucrado. Ellos han hablado de que 
piensan que deben haber más personas involucradas. Mm. En este caso, cuando ya se tiene a un mm. supuesto autor confeso, ¿cierto? Uno tendría que creerle porque va a decir, ya, ¿para qué se va a culpar de algo que, tan, tan horrendo que no cometió? Exacto. ¿Se para ahí la investigación o estos cuatro meses que ya nos, nos decía Salfata hace un rato tienen que ver con buscar posibles cómplices, tienen que ver con buscar otras pistas? Porque cuesta entender cuatro meses de investigación para algo que ya tendría que estar un poco más, más claro y condenar de manera más rápida está el cuerpo, a, está el culpable. a la persona. Claro, está el cuerpo, está el culpable, está el, el, el condenado confeso de alguna forma. Sí. Eh... Técnicamente, y lo que corresponde es que no quiten ninguna hipótesis, salvo que éstas se vayan cayendo debido a que no hay evidencia que las pruebe. Es decir, si ellos creen que hay una, una segunda persona u otra persona involucrada en el caso, es una hipótesis que hay que investigar siempre, eso es lo, que, lo adecuado, siempre, siempre hay que investigar, pero si se ve que en la cámara de seguridad, en el vehículo está solo, en la casa no hay otra evidencia, eh, no, en el cuerpo de Damaris no se encontró nada, en el servicio médico legal las, los, los, las pericias que se hacen ahí tampoco encuentran nada, se cae esa hipótesis del, de la segunda o tercera persona y obviamente esa hipótesis ya no tendría validez y la, el, el enfoque sería solamente esta persona. Pero para eso hay que agotar y ver que esas hipótesis no son, no son, no son plausibles.